ఉన్న మొదలు పెడదామా థ్యాంక్స్ నిరోషా ఏమిటి వాళ్ళ ఇంత మర్యాద మన ప్రభాకర్ అందరు రాగానే ఫస్ట్ మంచినీళ్ళు తాగుతారు అవును అయితే మీరు అస్సలు తాగరు మాటలు థ్యాంక్స్ నిరోషా హలో అండి నేను చంద్రలతను ప్రభా నుంచి మా నిరోషా అంటుంది నేను మంచి మాటల్లో పడి మంచినీళ్ళు తాగడం మర్చిపోతున్నానని మీరు కూడా మా వీడియో చూసే ముందుగా మా విజువల్స్ చూసే ముందుగా ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్ళు తాగిరండి నేను గబ గబా మంచినీళ్ళు తాగేసి వస్తాను మళ్ళీ కలుద్దాం హలో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా బుజ్జిబాబు శ్రావణ్ వాళ్ళ అమ్మమ్మ సహాయంతో ఇంటికి వచ్చిన చుట్టాలని ఎంత ముచ్చటగా ఆహ్వానిస్తున్నాడు మంచి మర్యాద మంచినీళ్ళు మర్యాద మనము సరిగ్గా అప్పుడే నేర్పిస్తామండి పిల్లలకి అన్నీ అక్కడే మొదలవుతాయి ఆ బాబుకి ఇంకా నడకే సరిగ్గా రాదు మాట్లాడడం కూడా రాదు అయినా ఎంత ముచ్చటగా చుట్టాలకి మర్యాదలు చేస్తున్నాడో చూడండి మనం తెలుగు వాళ్ళం ముఖ్యంగా మన భారతీయులు అందరం మన ఇంటికి చుట్టం రాగానే ఒక చల్లటి గ్లాస్ను మంచినీళ్ళతో ఆహ్వానిస్తాం పూర్వం రాజులు ఇప్పుడు అధికారులు కూడా అప్పుడప్పుడు పూర్ణ కుంభాలతో ఆహ్వానాలు అందుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పటికీ ఆ సాంప్రదాయం కొనసాగుతూనే ఉంది పండగలు పబ్బాలప్పుడు అక్కడక్కడ అయినా మనం భారతీయులు మనం తెలుగు వాళ్ళం మన ఇంటికి వచ్చిన చుట్టాలకి మొదటి స్వాగతం మొదటి అది అతిథి మర్యాద ఒక చల్లటి మంచినీళ్ళ గ్లాస్ అంతదాకా ఎందుకండి రోజు మన పిల్లలు బడికి వెళ్తుంటే అమ్మ హడావుడిగా వాటర్ బాటిల్ నింపి భుజాన తగిలించి పంపిస్తుంది కొంచెం పెద్ద పిల్లలు అయితే వాళ్లే బాటిల్ అని నింపుకుని వాళ్ళు భుజాన తగిలించుకుని పరిగెత్తారు మరి పెద్ద పిల్లలు అయితే చిన్నపిల్లలమా ఏంటి వాటర్ బాటిల్ తీసుకెళ్ళడానికని గబ గబా వెళ్ళిపోతుంటారు వెనక నుంచి అమ్మ కేకేస్తుంటుంది నాన్న కోపడుతూ ఉంటారు ఆ క్యాంటీన్లో కోక ఉందిలేమ్మా అంటూ ఒక థమ్సప్ కొట్టేస్తుంది నిజానికి ఈ పిల్లలే కోక్లో పెస్టిసైడ్ రెసిడ్యూ అని మంచినీళ్ళు శుభ్రంగా ఎలా ఉండాలి బాటిల్ వాటర్ తాగడంలో ఉన్న ఇబ్బందులు ఏంటి అని ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారు వ్యాసాలు కూడా రాస్తుంటారు అమ్మ వెనక నుంచి పిలిస్తే మాత్రం మామ్ స్టాప్ బగింగ్ మీ ఐ నో హౌ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ అని మాట తప్పించేసి వెళ్ళిపోతారు కొంత మర్యాద అసలైన పిల్లలు అయితే అమ్మ డోంట్ వరీ మా బళ్ళో ఉన్నాయిలే ఫిల్తో పాయింట్స్ ఉన్నాయిలే అండి నిజమే అండి బళ్ళో నీళ్ళు ఉంటాయి మరి మనం చాలా శ్రద్ధగా రోజు బాటిల్ నింపి ఎందుకు పంపిస్తాం అందరికీ సరిపోయిన నీళ్ళు ఉంటాయా అవి శుభ్రంగా ఉంటాయా మనం ఎందుకు బడిలో నీళ్ళ గురించి అంత అభద్రంగా ఉంటాం ఇవన్నీ అటు నుంచి మనం తెలుగు అమ్మ నాన్నం రోజు పిల్లలు బడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక రెగ్యులర్ కార్యక్రమంగా బాటిల్ నీళ్ళు ఇంట్లో నింపి వాళ్ళ భుజాన తగిలించి సంచికి తోడుగా ఈ భారాన్ని వాళ్ళని మోసుకుంటూ వెళ్ళమని పంపుతాం అన్నట్టు మీకు ఎవరికైనా తాబేటి చిప్ప గుర్తుందా సొరకాయ బుర్ర గుర్తుందా తాబేటి చిప్ప అంటే తాబేలు ఆకారంలో చేసిన ఒక కుండ దానికి తాళ్ళు కట్టి వాటర్ బాటిల్స్ లాగా వాడేవాళ్ళు మన రైతన్నలు సొరకాయ బుర్ర ముదిరిపోయిన ఒక సొరకాయని ఒక బాటిల్ లాగా తయారు చేసుకుని దాంట్లో నీళ్ళు నింపుకుని తీసుకెళ్ళేవారు పొలం నుంచి తిరిగి వస్తూ వస్తూ అక్కడ ఉన్న నీళ్ళు నింపుకుని ఇంటికి తీసుకొచ్చేవాళ్ళు మా చిన్నప్పుడు మేము అవన్నీ తాగేవండి అవన్నీ వాడాం ఆ నీళ్ళు ఎంత చల్లగా తీయగా ఉండేవో ఇప్పుడు నీళ్ళలోని కాలుష్యాల గురించి పెస్టిటీ రెసి పెస్టిసైడ్ రెసిడ్యూల గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ఏ రైతన్న కూడా ఒక బాటిల్లో బాటిల్ వాటర్ తీసుకుని ఇంటికి పొలానికి వెళ్తున్నారు పొలం నుంచి నీళ్ళు ఇంటికి రావడం లేదు మా పాలమూరు బళ్ళు అయితే దుపాయిని తీచ్చారు అని ఎప్పుడు అడగలేదు ఊరికే థమ్సప్ చూపించేవాళ్ళం ఇప్పుడు అంతే చాలామంది చాలా స్కూల్స్లో ఇలా చూపిస్తే అర్థమైపోతుంది వాళ్ళకి దాహం వేస్తుందని పంపిస్తే కొంతమంది తిన్నగా వెళ్ళి నీళ్ళు తాగేసి తిన్నగా వస్తారు ఇంకొంతమంది అటు ఇటు ఇటు అటు తిరిగి నీళ్ళు తాగి ఇటు అటు ఇటు తిరిగి వస్తారు అందుకే టీచర్లు నవ్వుతూ ఉంటారు ఒక దానికి అనుమతిస్తే రెండో దానికి అనుమతి ఇవ్వాలని నిజమేనండి పిల్లలు కదా మనం పాఠాలు చెప్పాలి ఒక గదిలో కూర్చోబెట్టని అనుకుంటాం వాళ్ళకి 
గది వదిలిపెట్టేసి బయటంతా చుట్టేసి రావాలని వాళ్ళకు ఉంటుంది వాళ్ళు అటు ఇటు ఇటు త్వరగా వచ్చే లోపల ఇక్కడ పాఠం కాస్త అయిపోతుంది వాళ్ళకి కావాల్సింది కూడా అదే పిల్లలు పిల్లలే కదండి ప్రతి బడిలోనూ నీటి వసతి ఉంటే మనం అసలు ఇంటి నుంచి నీళ్ళు ఎందుకు పంపుతున్నాం శుభ్రమైన నీళ్లు అందరికీ సరిపోయిన నీళ్లు అన్ని చోట్ల అందరికీ అందుబాటులో ఉంటే ఇంకా అంతకన్నా కావాల్సిందే ఉంది బళ్ళు షార్ట్ ఇంటర్వెల్ ఒకటి లాంగ్ ఇంటర్వెల్ ఒకటి ఇస్తాం షార్ట్ ఇంటర్వెల్ మంచి నీళ్ళకైతే లాంగ్ ఇంటర్వెల్ మధ్యాహ్న భోజనానికి ఒంట్లో అరవై శాతం నీళ్ళే ఈ భూమి మీద డెబ్బై ఒక శాతం నీళ్ళే పాఠాలు వింటూ వింటూ పిల్లలు నీరసంగా నిరుత్సాహంగా నిర్లిప్తంగా ఉన్నారంటే వాళ్ళ ఒంట్లో నీటి శాతం తగ్గి ఉంటుంది ఒక విద్యావేత్తల సమావేశంలో సుప్రసిద్ధ విద్యావేత్త బంకర్ రాయ్ గారు తమ బేర్ ఫుట్ స్కూల్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందో ఆ విశేషాలని చెప్పారు అది ఎడారి ప్రాంతం బళ్ళో చేరాల్సిన ఆడపిల్లలందరూ పొద్దున్నే ఒక కడవను ఎత్తినెత్తుకుని వెళ్తే మళ్ళీ నీళ్లు తీసుకుని వచ్చేసరికి సాయంకాలం అయ్యాయి పిల్లల్ని బడిలో చేర్పించుకోవడానికి అదే మూల కారణం బేర్ ఫుట్ బడి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పిల్లలు బడికి వచ్చి చదువుకుంటే వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు ఒక కడవ నీళ్లు వాళ్ళతో పాటు తీసుకెళ్ళచ్చు అది ఎంత గొప్ప ఆలోచన చూడండి నీటికి ఒక నీటి చుక్కకు ఒక అక్షరం ముక్కకు మధ్య ఉన్న సంబంధం ఆ పిల్లలకి అటు చదువు వచ్చింది ఇటు ఇంటికి ఒక కడవ నీరు చేరింది రాజస్థాన్కి ఏమాత్రం తగ్గదు మన రాయలసీమ ఈ మధ్య అనంతపురంలోని తింబక్ టు వారి ప్రకృతి బడికి వెళ్ళానండి అది అగ్నిపర్వత శకలాల మధ్య పచ్చని మైదానాలు పచ్చని అడవిని పునరుద్ధింపజేసిన ప్రదేశం అక్కడున్న ప్రకృతి బడిని వాకిట్లోనే వరుసగా కొండలు కనపడ్డాయి నీళ్లతో నిండుగా పిల్లలు వెళ్ళిన వాళ్ళకి వెన్ ముందు మంచినీళ్ళ గ్లాస్తో స్వాగతం చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఒక్క చుక్క కూడా తొణక్కుండా కింద పడకుండా తాగుతున్నారు నీటిని వృధా కాకుండా ఎలా వినియోగించుకోవాలో వాళ్ళ జీవితం వాళ్ళకి నేర్పిందండి ఇక మేము తీర ప్రాంతంలో ఉన్నాం మా చుట్టూ నీళ్లే సముద్రం అంత నీరు ఉప్పు నీరు చేపల చెరువులు రొయ్యల చెరువుల కాలుష్యం నీరు మురుక్కాలోల నీళ్లు అటు కాస్త వెళ్ళి నల్గొడ్డ వైపు వెళ్తే ఫ్లోరసిస్తో నిండిన నీళ్ళు ఇటు పల్నాడులో సున్నపు నీటి కఠిన జలాలు పట్టణాలు నగరాల్లో పారిశ్రామిక కాలుష్యాల కలుషిత నీరు పిల్లలకి భుజాన తగిలించి పంపుతున్న ఒక వాటర్ బాటిల్ మనకి చెప్పకుండానే విషయాలన్నీ చెప్తుందండి అమ్మ నాన్నలు పిల్లల గురించే కదండి ఆలోచిస్తాం వాళ్ళకి శుభ్రమైన ఒక గ్లాసు మంచినీళ్ళు ఇవ్వాలని మన తాపత్రయం అదండి పిల్లలు నేర్పిన నీటి వినియోగ పాఠం మనం తెలుగువాళ్ళం పిల్లలకు మర్యాదగానే మంచి అలవాట్లు నేర్పుతాం మా శ్రావణ్కి నేర్పించినట్లుగా మన మర్యాద ఒక మంచినీళ్ళ గ్లాస్తో మొదలవుతుంది ఒక్కుంటారా అయితే అమ్మ నాన్నలు ముఖ్యంగా మీరు మీ పిల్లల భుజాన ఒక వాటర్ బాటిల్ తగిలించి శ్రద్ధగా పంపిస్తున్నారు మరి మీరు తీసుకెళ్తున్నారా మీరు రోజు తగినంత నీరు తీసుకుంటున్నారా పాఠాలు చెప్పి చెప్పి నోరు పిడిచికట్టిపోతుందేమో ఫ్రెండ్స్ టీచర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు తరచుగా నీళ్ళు తాగుతున్నారా మీరు వాటర్ బ్రేక్స్ తీసుకోండి పాఠానికి ముందు తర్వాత మీ పిల్లలకి వాటర్ బ్రేక్స్ ఇవ్వండి అది ఎప్పుడు అనేది మీరు చేసే అలవాటును బట్టి ఉంటుంది అంటే పాఠం మధ్యలో పాఠం ఆపకుండా పాఠానికి ముందో పాఠానికి తర్వాత మీరు చేసే అలవాటునే మీ పిల్లలు కూడా పాటిస్తారు మిమ్మల్ని వాళ్ళు అనుసరిస్తారు మీరు తాగండి నీళ్ళు వాళ్ళతో తాగించండి డిహైడ్రేషన్ చాలా ముఖ్యమైన సమస్య తరగతి గదిలో పిల్లలు హుషారుగా ఉండడానికి వండకపోవడానికి మధ్య పెద్ద అయ్యాక వచ్చే కిడ్నీ సమస్యలు వాటన్నిటి గురించి మనం తెలుసుకుని ఉండడంలో తప్పేం లేదు కానీ తరగతి గదిలో ముఖ్యమైన సమస్య ఒంట్లో నీటి శాతం తగ్గిపోవడం మన రాయలసీమ బడి పిల్లల్లాగా రాజస్థాన్ బడి పిల్లల్లాగా 
మన పిల్లలు కూడా నీటిని ఎలా వినియోగించుకోవాలో వాళ్ళకి నేర్పించే గొప్ప పాఠం ఈ నీటి వినియోగంలోనే ఉంటుందండి ప్రతి అమ్మ నాన్న భుజానికి బాటిల్ పంపించడంలో ఉన్న శ్రద్ధని పిల్లల బడిలో మంచినీటి వసతి ఎలాగా ఉందో ఆ మంచినీరు తాగిన తర్వాత ఇందాక అన్నాను కదా టీచర్లు ఒక దానికి అనుమతిస్తే రెండో దానికి అనుమతి ఇవ్వాలని విషాదం ఏమిటంటే పిల్లలు సరి అయిన శుభ్రమైన టాయిలెట్ లేకపోతే మంచినీళ్ళు తాగడం ఆపేస్తారు టాయిలెట్కి ఎక్కడ వెళ్లాల్సిన అవసరం వస్తుందని తరచు గమనించే విషయం అమ్మ నాన్నలు బడిలో అవసరమైన సౌకర్యాలని కల్పించేందుకు మీ వంతు సహాయం చేయండి మీ వంతు బాధ్యత వహించండి ఉపాధ్యాయులు బడి నడిపించే వాళ్ళు కూడా ఈ రెండు కూడా అవినాభావమైనవి థమ్సప్ చిటికిన వేలు ఇవి రెండు ఒకదానితో ఒకటి సంబంధమైనవి ఒక మంచినీటి వసతి మంచి టాయిలెట్ రెండు కూడా బడికి చాలా అవసరం కొన్ని వాటర్స్ వేరే దగ్గర నుంచి తెస్తాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ చూయింగ్ అంతా మనకు అంటుతుంది స్పిట్టింగ్ చూయింగ్ కాదు స్పిట్టింగ్ అంతా మనకు అంటుతుంది సలేవా డెంగ్యూ మలేరియా వాళ్ళకు ఉండే దే హావ్ ఫీవర్ వి విల్ గెట్ ద ఫీవర్ వి ఇఫ్ దే హావ్ కోల్డ్ ఆల్సో వి విల్ గెట్ ఓకే అంటే ఒక లోకల్ టచ్ చేయరు కానీ షేర్ చేసుకుంటారు ఎవరైనా షేర్ చేసుకోలేదు ఎప్పుడైనా మీకు She's not my friend, so that's she didn't share. So even if you ask, you can't even share this. I'll ask my friends. Do you want to ask them? No. Why? Do you want to ask them? Do you want to ask them? Do you want to ask them? She didn't. If she... I'm very thirsty. She didn't give. So even I'm not giving. She'll learn a lesson if I can give. Good. 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 ఐడియా లేదు చెప్పలేము కానీ తప్పకుండా వస్తాం పాటలు చెప్తూ చెప్తూ మీరు వాటర్ బ్రేక్స్ తీసుకోండి టీచర్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీ పిల్లలకి వాటర్ బ్రేక్స్ ఇవ్వండి అది పాఠాలకి ముందా తర్వాత అనేది మీరు మీ పిల్లలకు చేసే అలవాటును బట్టి ఉంటుంది కదండి నిరోష మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేస్తుంది నేను మంచినీళ్ళు తాగే సమయం అయిందని మీరు మీ గ్లాసు మంచినీళ్ళు తాగండి శుభ్రమైనవి మీ పిల్లలతో మీరు సంతోషంగా గడపండి ఈరోజు ప్రతిరోజు ప్రభావం నుంచి మేమందరం ధన్యవాదాలు